హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ది మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎంతో సింపుల్గా దోసకాయతో కారం ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు ముందుగా ప్రాసెస్ దానికోసం ఒక దోసకాయ తీసుకున్నాను పావు కేజీ సగం ఉంటుంది ఆ దోసకాయ ఇలా కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ దోసకాయ ముక్కలను ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఈ ముక్కలన్నీ వేసేస్తున్నాను దోసకాయ ముక్కల్ని ఇంకా పెద్దగా కావాలన్నా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఆ దోసకాయ ముక్కల్లోకి ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఈ సాల్ట్ చూసి వేసుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ తర్వాత కారం కలిపేటప్పుడు రెండు ఎక్కువ అవుతుంది తర్వాత మనం వీడియోలో చూపించిన విధంగా పైకి కిందకి ఊపేసేయాలి అలా కొద్దిపడవ అంటారు అలా కొద్ది పక్కన పెట్టారు ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టారు మరీ ఎక్కువసేపు కాదు జస్ట్ నీరు చేయడం కోసం ఐదు నిమిషాలు ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దానిలో ఒక గంట ఆయిల్ వేయాలి ఆ ఆయిల్ హీట్ అవ్వనివ్వాలి ఆ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎనిమిది చస్తలు కారం లేవని నాలుగు వేసాను నేను మీరు రెండు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఆ ఎండు మిర్చి తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ నేను తాలింపు దినుసులు వేసాను అంటే ఇక్కడ తాలింపు దినుసులు అంటే మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర వేసాను ఇంకా మీరు ఏమైనా ఎడిషనల్గా యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకోవచ్చు తాలింపు దినుసులు వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై అవనివ్వాలి ఇలా రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోకి కరివేపాకు ఒక రెబ్బ వేసి మంచిగా మనకి ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకొని దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మరీ వేడిగా ఉండకూడదు తాలింపు అందుకని దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ ఇందాక హాఫ్ వేసాను కదా ఇక్కడ ఒకటిన్నర అన్నమాట సాల్ట్ చూసి వేసుకోండి కారం అనేది ఇక్కడ లావు మరకు వేళ కారం అందుకని నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్ దాకా వేసాను ఆ తర్వాత కారం వేసిన తర్వాత అందులోకి చిటికేడు మెంతిపిండి ఆ తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఆ తర్వాత వెల్లిపాయల్ని రెండింటిని దంచేసి వేసాను ఆ తర్వాత ఈ పొడి కారం మొత్తం కలిసేలాగా ఒకసారి స్పూన్తో కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులోకి ఇందాక దోసకాయ ముక్కలు మనం నాటడానికి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా జస్ట్ అలా నీరు చేరిందంటే చాలా అన్నమాట మళ్ళీ ఒకసారి కుదిపేసేసి వాటిని అందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తాన్ని తీసేసి ఈ పొడి కారంలోకి వేసుకోవాలి ఎక్కువసేపు ఉంచామంటే దోసకాయ ముక్కలు మెత్తబడతాయండి అందుకని ఐదు నుంచి ఐదు నిమిషాలు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మనకి ఎక్కువసేపు పట్టదు జస్ట్ నీరు చేరితే చాలు ఉప్పు వేయగానే మనకి రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత నుంచి నీరు చేరుతుంది అన్నమాట నీరు చేరగానే గట్టిగా పిండేసేసి మన పొడి కారంలో వేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులోకి ఇందాక తాలింపు పెట్టి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఆ తాలింపు మొత్తాన్ని వేసేసేయాలి ఈ చల్లారు ఉండాలన్నమాట అయితే మనకి కరెక్ట్ ఒక దోసకాయకి ఒక గంటన సరిపోతుంది అనమాట ఆ విధంగా మనం మొత్తం తాలింపు మొత్తం వేసేసి తాలింపు దోసకాయ ముక్కలు ఆ కారం మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపిన తర్వాత మనం ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలండి ఊరడానికి ఇలా పది నిమిషాలు కలిపిన తర్వాత పది నిమిషాల పాటు ఊరడానికి పక్కన పెట్టిన తర్వాత ఒక సర్వింగ్ డిష్ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడం అనమాట అంతే ఎంతో ఈజీగా దోసకాయ కారంను ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం కదా ఈ వీడియోగా నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్